hii ni Globo Habari. Mtazamaji wa Globo TV online karibisha katika Globo Habari. Leo ikiwa ni uh, Desemba 24 mwaka 2019. Jina langu ni Lucas Masungu ambaye nitakusomea habari za kitaifa kimataifa bila kusahau upande wa habari za michezo na burudani. Miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia serikali kuendeleza vita dhidi ya uvuvi haramu hapa nchini. Kampuni ya ndege za Boeing yamfuta kazi mkurugenzi wake mtendaji. Na katika michezo Simba kuivali puli hapo kesho. Na mtazamaji Global Habari leo inaanzia kanda ya Ziwa Jijini Mwanza ambapo Waziri wa Mifugo na Uvuvi Luaga Mpina amesema kuwa serikali inaendelea kuboresha mazingira ya uvuvi pamoja na kuwa bana wa uvuvi haramu ili kuongeza upatikanaji wa samaki kwa ajili ya viwanda vinavyosindika samaki na mabondo. Taarifa yake Catherine Kahabi ina undani zaidi. Waziri Mpina ameyasema hayo alipotembelea kiwanda cha kuchakata mabondo cha Holdling International Trade Development cha Jijini Mwanza na kupata fursa ya kuzungumza na wafanyakazi wa kiwanda hicho. Umenifurahisha sana. Umeona jitihada za serikali ya awamu ya tano inayoongozwa na Dr. John Pombe Joseph Magufuli ambavyo inakuwa ikihangaika kuhakikisha kwamba wawekezaji wanakuwepo ili ajira zipatikane kwa vijana kina mama na watu wote katika taifa. Na wafanyakazi hao wakapata fursa ya kuzungumza ambapo wametumia fursa hiyo kuishukuru serikali ya awamu ya tano sana. Tangia olivyo ingia madalakani, umuaka tunafanya kazi, ya nwariadi desemba, atujawai kulara nyumbani. Ila wale wavuvi ya ramu wale, endelea kuwawekea nati kabisa, 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 tupate maisha mazuri. Na mshukuru magufuli, kukungulia viwanda, na mshukuru waziri, na yenda wa shukuru wote. Yani, tunafanya kazi vizuli, tunafitendea kazi kila kitu, hatuna shida yoyote. Aidha waziri mpina ametoa hamasa kwa wafanyakazi hao kuendelea kufanya kazi kwa bidii ili kuwavutia wawekezaji wengi zaidi. Viwanda hivi vilikuwa vinaenda pole pole na ajira zilikuwa zinachukua ajira ya watu wachache. Lakini kadiri ambavyo usimamizi mzuri, sera nzuri zinawekwa, mnaona wanazidi kukua zaidi na zaidi. Kwa hiyo mimi nichukue nafasi hii kwanza mara chache sana kwenda kwenye kiwanda wafanyakazi wakwambia hawana changamoto yoyote. Mara chache sana kwenda kwenye kiwanda wafanyakazi wakasema wanamshukuru mwekezaji kwa kuwapa ajira wanaishukuru serikali yao kuwapa ajira. Kwa hiyo haya yote tunachukua nafasi kukupongeza mwekezaji lakini tunapongeza sana na nyinyi waajiri wa kampuni hii kwa sababu mnaiwakilisha nchi vizuri na hamtegei kazi. Mapambano dhidi ya uvuvi haramu yamechangia kuongezeka kwa kiasi cha samaki wakubwa ambapo kwa sasa upatikanaji wake ni asilimia tano nukta mbili kutoka asilimia sifuri nukta tatu ya awal kabla ya operation hiyo maalum kufanyika sanjari na kuongezeka kwa kiwango cha samaki wazazi katika ziwa Victoria uvuvi haramu ulipelekea kuongezeka kwa kiwango cha samaki wachanga katika ziwa Victoria pekee hadi kufikia kiwango cha asilimia tisina sita nukta sita na kusababisha serikali kutumia kiasi cha shilingi bilioni hamsina sita kuagiza samaki kwa vitoweo nje ya nchi hali ambayo kwa sasa imethibitiwa na kufikia asilimia stini na mbili nukta nane hivi sasa serikali inatumia shilingi bilioni kumi na moja pekee kuagiza samaki kutoka nje ya nchi Catherine Kahabi Global TV Shukran sana Catherine Kahabi kwa taarifa hiyo ama kwa hakika jitihada hizo za serikali basi zitafanikisha mwanadamu au mtanzania aweze kuweza kukamilisha ule mlo kamili kwa maana ya kwamba uh, mtanzania au mwanadamu anatakiwa kula kilo angalau kumi na saba kwa mwaka za samaki kwa hivyo kwa jitihada hizi mambo yatakuwa mazuri sana tazamaji na sasa turejee hapa jijini Dar es Salaam ambapo waziri wa ardhi nyumba na maendeleo ya makazi William Lukuvi amemsomesha kazi kaimu mkurugenzi wa umiliki na uendeshaji wa shirika la nyumba la taifa NHC Grayson Godfrey kwa kutosimamia ipasavyo taratibu za umiliki wa nyumba za shirika hilo taarifa ya Grace Kun inasoma studio na Felista Masai Akizungumza leo baada ya kufanya ziara ya kushtukiza katika nyumba za shirika hilo zilizopo maeneo hospitali ya taifa ya Mwimbili, Waziri Lukuvi amesema kuwa mkurugenzi huyo hana vigezo vya kuendelea kusimamia vyema kitengo hicho kulingana na kasi ya serikali ya awamu ya tano. Yule mkurugenzi ambaye anasimamia masuala haya ya nyumba nafikiri ameshindwa. Kwa hiyo kitengo chake hicho na ukurugenzi wake unakoma leo atafutwe mtu mwenye upeo mkubwa na ambaye anaweza ku hisia na utendaji kazi wa Dr. John Pombe Magufuli kwa sababu kila mara rais anatusisiza tukusanye mapato ili tulipe kodi 
lakini pia tutoe gawe. Aidha waziri Lukuvi amesema kuwa kupanga kwa nyumba ni haki ya kila mtanzania huku akiwataka wale wote waliopangishwa majengo ya shirika kutoka kwa mtu binafsi tofauti na shirika hilo watoe taarifa. Katika hatua nyingine waziri Lukuvi amewataka usika wanaojenga machinjio ya vingunguti kutoka katika shirika la nyumba la taifa HNHC kutoa maelezo ya kina kuhusu kutakamilisha ujenzi huo kwa wakati uliopangwa. Ya, 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 ya ukweli na ya kitaalamu kwa nini hamja hamtamaliza hili jengo kwa tarehe ambazo Mheshimiwa Rais ameagiza kwa sababu leo nilipo hapa tarehe ya mwisho ilikuwa 31 mwezi wa 12 hamtaweza kwa siku tatu zilizopita kwa hiyo mimi nataka maelezo ya kina na ya kitaalamu yakiambatana na, na vielelezo vya ukweli yanayosababisha sababu za kweli za kutokumaliza zao na wakazi wa wilaya Mufindi wanatakiwa kushiriki katika makongamano yaliyoandaliwa ndani ya wilaya hiyo yenye lengo la kujadili changamoto fursa za uwekezaji zilizopo ili kujenga Mufindi yenye tija kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho taarifa ya Sharum Robert inaundani zaidi Hayo yamezungumzwa na mgeni rasmi katibu tawala wa Halmashauri ya Wilaya Mufindi Servin Dumbaro katika kongamano la Mufindi Day lililoandaliwa na wanamufindi wenyewe na kuwataka wakazi wote wa wilaya hii kujitokeza katika makongamano ili kujadili mufindi kwa pamoja. Tukio letu la leo kweli ni tukio ambalo nimevutiwa nalo sana sana kwa sababu inaenda kuwaunganisha wakazi wa mufindi pamoja na wazao wa mufindi kujadili kuhusu changamoto na fursa zilizopo katika wilaya yetu ya Mufindi. Kwa ujumla wananchi wa Mufindi tungeweza kuwaeleza kwamba wilaya ya Mufindi kiujumla ni moja kati ya wilaya ambazo zina fursa nyingi. Lakini hata kama wakati mwingine tumekuwa na uzembe wa kutumia hizi fursa lakini kwa tendoli la kutuweka pamoja nafikiri tungeweza kutambua fursa zilizopo na kuweza kuzitumia. Nao baadhi ya wadau walioshiriki katika kongamano hili wameeleza namna ambavyo wanaitazama Mufindi katika siku za usoni. Mufindi Day hili ni jukwaa, ni jukwaa huru kwa ajili ya kila mwana Mufindi kuweza kutoa maoni yake kuhusiana na changamoto zilizopo ndani ya Ramu Mufindi pamoja na njia sahihi za kuweza kutatua changamoto hizo. Kwa siku za usoni naliona Uh, mfini day kwamba ni jukwaa ambalo litakuwa na matunda makubwa kwa serikali imelifurahia sana kwa sababu linajadili masuala ya maendeleo changamoto pamoja na namna ya utatuzi wake kwenye eneo letu la wilaya mfini kwa hiyo nimejifunza kwamba kama tungekuwa tunapata makongamano kama haya mara kwa mara kwa sababu wanaokuwa wanahudhuria ni wana mfini tunapata wasamu kwa changanua mambo lakini kujua mambo naona jambo hili ni jema jambo ni zuri limelenga kabisa kuweza kuikomboa mfindi na nafikiri tukianza wana mfindi wazawa tukianza wana mfindi wenyewe nafikiri ndo hali ndo hatua kubwa ya kwenda kuiletea wilaya yetu almashauri yetu maendeleo makubwa mtazamaji kongamano hili limelenga kuwakutanisha wana mufindi wazawa na wakazi ili kujadili masuala mbalimbali yanayohusu mufindi hususan ni katika sekta ya uchumi afya elimu sanjari na kuwasaidia watoto wa kike mashuleni taulo za kike na kuendesha zoezi la uchangiaji damu. Shalom Robert Grobo News. Mafinga. Taarifa yake ya Shalom Robert kutoka huko wilayani Mufindi na tutawekea tamati katika upande wa habari za kitaifa kwa siku ya leo. Tuende mapumziko mafupi na punde nitarejea hapa kwa ajili ya kukujuza katika upande wa habari za kimataifa. Tafadhali endelea kwa nami. Shule za St. Mary ni shule bora nchini kwa utoaji wa elimu. Ni shule zinazofundisha kwa kufuata mitaala ya Kiingereza au English medium. Wazazi wanaojali elimu hupendelea zaidi kuwapeleka watoto wao kwenye shule hizi kwa sababu zinatoa elimu iliyo bora na kuwepo kwa mazingira mazuri ya kufundishia. Shule hizi za St. Mary zinazomilikiwa na mama mchungaji Getrudi Lwakatare zinapokea wanafunzi wa rika tofauti kuanzia chekechea mpaka kidato cha nne. Mlete mwanao ajifunze kuongea Kiingereza akiwa na umri dogo kabisa. St. Mary ni shule zinazopatikana nchi nzima. Kwa masikio zaidi, piga simu sasa kupitia namba 0652 au 0712 87 na 0654 991 93 Kwenye mitandao ya kijamii, Instagram wanatumia @centimaries_schooltz. Kwa elimu ya uhakika, jibu ni shule za St. Mary. Habari Tanzania tumekuletea bando tamtam la T pesa piga nyota 150 nyota 71 alama ya reli bando la siku MB500 kwa shilingi 500 bando la wiki GB1 kwa shilingi 1000 na bando la mwezi GB2 kwa shilingi 1500 T pesa 
nafuna salama Mtazamaji nimerejea tena baada ya mapumziko mafupi na kama ni kwanza unajiunga nasi hii ni Global Habari kupitia hapa Global TV online na sasa ni wasaa kujiuza katika upande wa habari za kimataifa. Kampuni ya kutengeneza ndege za Boeing duniani imefuta kazi mkurugenzi wake mkuu Dennis Muhlenberg katika hatua ya kurejesha imani ya kampuni hiyo baada ya ajali mbili mbaya zilizohusisha ndege yake aina ya Boeing 737 Max. Taarifa ifuatayo inasoma studio. Zaidi ya watu 340 walikufa katika mkasa uliochochea shutuma kwamba Boeing iliweka mbele faida zaidi kuliko usalama. Boeing ilimtaja David Calhoun ambaye alihudumu katika bodi ya kampuni hiyo mwaka 2009 na mwenyekiti wake wa sasa kama mkurugenzi mkuu mtendaji na rais. Ponjorogi ambaye alimpoteza mke wake, watoto watatu na mama mke wake wakati ndege ya Ethiopian Airlines chapa 132 ilipoanguka mwezi Machi amesema kuwa kujiuzulu kwa Mulberg ni wazi kwamba kampuni ya Boeing inahitaji kufanya mabadiliko ya utawala wake katika kampuni hiyo. Boeing imekuwa ikabiliwa na shinikizo la uchunguzi mkali dhidi ya ndege zake za 737 Max kufuatia ajali zake zilizotokea katika kipindi cha miezi mitano ya kwanza ikiwa ni Indonesia na baadaye Ethiopia. Safari za ndege za 737 Max zimepigwa marufuku kusafiri kote duniani tangu mwezi Machi. Huko kampuni hiyo ikiwa na matumaini ya kurejesha angani ndege zake ambazo ndizo zinauzo zaidi duniani kufikia mwishoni mwa mwaka huu ambapo wakaguzi wa viwango vya ndege nchini Marekani wamesema wazi kuwa haitapata kibali cha kurejea angani haraka. Nikiripoti kimataifa mimi ni Kisa Daniel Global TV. Zamani na sasa ni huko nchini Algeria ambapo rais mpya wa Algeria Abdul Majid Tebon ametangaza siku tatu za mambolezo ya kitaifa na siku saba kwa jeshi kutokana na kifo cha ghafla cha mkuu wa jeshi wa nchi hiyo Gaidi Salah. Taarifa ifuatayo kutoka kwake Judith Mlwale inafafanua zaidi. Kwa mujibu wa shirika la habari la serikali ya Algeria APS, limeripoti kuwa Salah alipatwa na mshtuko wa moyo akiwa nyumbani na kupelekwa katika hospitali ya kijeshi. Salah amefariki dunia kwa ugonjwa wa moyo siku nne baada ya rais mpya kuapishwa ambapo kwa mara ya mwisho alionekana hadharani Disemba 19 wakati wa sherehe za kuapishwa rais mpya Abdel Mjid Tebeun aliyechaguliwa wiki moja kabla katika uchaguzi ambao mwanajeshi huyo miaka tisa alilazimishwa uitishwe licha ya upinzani wa vuguvugu la malalamiko ya umma linalopiga nchini Algeria katika kipindi cha uhai wake Salah alionekana kuwa na ushawishi mkubwa katika kujiuzulu kwa rais Abdel Aziz Bouteflika April mwaka huu akiongeza mbinyo kwa kiongozi huyo wa muda mrefu baada ya maandamano ya umma nchini humo. Hata hivyo katika miezi iliyofuata Salah alikaidi masharti ya waandamanaji ambapo pia naye alijiuzulu na kuunga mkono uchaguzi ulioandaliwa mwezi huu ambao umemweka madarakani Abdel Majid Tebeun. Gaid Salah amefariki akiwa na umri wa miaka 80. Niki ripoti kimataifa Judith Mlwale Global TV. Mtazamaji taarifa hiyo inatokea tamati katika upande wa habari za kimataifa kwa siku ya leo lakini kusi tu Endelea kupakua app yetu ya Global Publishers ili uweze kuwa kwanza kati ya watu zaidi ya milioni mbili kuwa kwanza kupata taarifa mbalimbali ambazo zinajiri ndani ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Twende mapumziko mafupi na puni darajia hapa kwa ajili ya habari za michezo na burudani. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza Mapambano jijini Dar es Salaam na chenye usajili wa Nacte na Veta anapenda kuwa taarifu kuwa sasa wameanza kudahili wanafunzi wapya kwa ngazi ya vocational certificate kwa muhula utakaoanza Januari 2020 katika kozi za IT, Business, Front Office pamoja na Hotel Management. Pia tunapenda kuwafahamisha wazazi na wanafunzi wote waliomaliza kidato cha nne mwaka huu kuwa tumewaandalia kozi fupi za computer application, electrical installation, CCTV camera na video production. Karibu ujifunze kwa njia ya vitendo kwa kutumia vifaa vya kisasa. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0766348652. KITM elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda.
nimesaidia tena baada ya mapumziko mafupi na sasa ni wasawa kukujuza hiyo jili katika uh, ulimwengu wa michezo na burudani. Leo uh, tunaanza na habari na yusu wekundu wa msimbazi Simba. Mapo kikosi cha Simba kesho kinaingia uwanjani kuikabili Lipuri FC katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam ikiwa ni mwelezo kutetea ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Simba ambayo kwa sasa inaongozwa na kocha Sven van der Broek hii itakuwa ni mechi yake ya kwanza ligi kuu tangu asajiliwe katika klabu hiyo. Simba inaongoza katika msimamo wa ligi ikiwa na alama 27 katika michezo kumi iliyocheza tangu kuanza kwa ligi hiyo. Taarifa hiyo ya wekundu wa Msimbazi basi moja kwa moja inatupeleka balani Ulaya ambapo timu ya Manchester United ipo kwenye hatari ya kumpoteza nyota wao kinda Angel Gomez mwenye mpango wa kwenda ndani ya kikosi cha Barcelona. Taarifa ya Kenneth Moses ina ndani zaidi. Kinda huyo mwenye miaka 19 amesema kuwa ana mpango kuondoka Old Trafford kwa ajili ya kutimiza malengo yake yaliyojiwekea baada ya kushindwa kufikia makubaliano na mabosi wa United. Gomez anayekipiga kwenye timu ya taifa ya England ili ya chini ya miaka 20 alianza kulelewa ndani ya United akiwa na miaka sita, amecheza jumla ya mechi saba za wakubwa na alianza tatu pekee kwenye ligi ya Europa. Habari zinaeleza kuwa mbali na Barcelona ambako anachezea mchezaji bora wa dunia Lionel Messi, Juventus na Crystal Palace zimeonyesha nia ya kuipata saini yake. Hope Ezekiel Globo TV na mshukrani sana Kenneth Moses kwa taarifa hiyo ambayo inatuwekea tamati katika upande wa habari za michezo kwa siku leo na niseme ndiyo tamati ya Globo Habari kwa siku leo ikiwa ni Disemba 24 mwaka 2019 na na kesho ndiyo kesho siku ya Christmas kwa hivyo napokea mialiko Kiswahili so, wanasema ili niweze kuja na kutembelea huko na kule kuweza kuona mambo fulani lakini kubwa kuweza kushiriki na familia ndugu jamaa na marafiki mbalimbali kwa hivyo bila shaka utanipatia mwaliko wako patie mwaliko hapa kupitia Global TV online. Tazamaji mpaka kufikia hapo mniseme sina la ziada kabisa katika meza ya Global Habari kwa siku hii ya leo. Jina langu naitwa Lucas Masungwa lakini niwashukuru sana timu zima ya production ambayo imesababisha kuweza kuniona lakini pia kupata uh, yaliyojiri katika ulimwengu huu ndani ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini kusiendelea kufuatilia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram tunatumia Global Publishers, Twitter Global Habari na katika YouTube channel yetu tunatumia Global TV online. Nikutakie usiku mwema lakini pia ma Sherekea vizuri na seme. Sherekea vizuri eh, Christmas ya po kesho. Aksante. Habari Tanzania mtumishi wa Yesu Kristo Malakai Joseph wa huduma ya Christ Mandate and Power Ministries International anakualika katika mkesha mkubwa wa kuaga mwaka 2019. It's a fit to wash service. Ni baada ya kuoshwa miguu. It's a healing night. Ni mkesha uponyaji. Kwa jina Yesu Kristo. Piga hatua. Walk. Piga hatua. In the name of Jesus Deliver us now Lose his bread Deliver Fungulua Prophecy night I see Ninaona Different women feeding you Many times Many times Many times Many times Many times I see paralysis Yes Numbers Kesha huo utafanyika katika viwanja vya TFF Karumi kuanzia saa moja kamili usiku na kuendelea. Waimbaji mbalimbali watakao sindikiza mkesha huo ni pamoja na Joel Luaga, Mavumbi umenifuta yote. Joel Lisu, Kaligari kijina lako yewe. Unastahili heshima. Cosmas Chidumule. Malaika wanaimba huko mbinguni. Yes we Malakai pamoja na Christ Mandet Voice That is it ndivyo ilivyo That is it ndivyo ilivyo In the cross of a night ni nguvu itakayokuepo katika mkesha wa mwaka mpya Maji yale upako mafuta You need to be washed 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 washed